Einen wunderschönen guten Tag, alle miteinander. Hier ist wieder Jay von jzock.de. Nein, das ist kein weiteres, es schneit, es ist Natur, es ist Wintervideo, sondern es geht um iRacing. Ja, also, ich habe mir von dem guten Sam Maxwell aus Übersee, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, ein professionelles Rennlenkrad bauen lassen nach meinen Vorgaben und heute kam es endlich an. Es war jetzt, weiß nicht, gut drei Wochen unterwegs. <lacht> Bilder habe ich schon davon gesehen und es war sehr gut. Ich habe es abgesegnet und jetzt ist es hier und jetzt machen wir ein Unpacking-Video draus und im Anschluss äh, ähm, im Anschluss zeige ich euch dann mein aktuelles iRacing Setup und werde ein paar Worte dazu verlieren. Also lasst uns gehen. Hier nochmal den schönen Ausblick. <lacht> Mr. Sam Maxwell has done it. <lacht> so. Ich weiß nicht, soll ich die Adresse noch drauf tun? Naja, auf jeden Fall, so sieht's aus. Echt der Shit aus Übersee. So, ich habe mir schon mal die Freiheit genommen, <lacht> ja, das hier aufzuschneiden. <lacht> okay. Ähm. So, dann lass uns mal rausgehen. Äh, ach, rausgehen. Lass uns mal auspacken. Ah, da muss ich wohl noch etwas... Moment. Da muss ich wohl noch etwas nachschnibbeln. Oh je, so unpacking die sind ja gar nicht so einfach, ey. Äh, oder so vielleicht. Ja. Mann, mit einer Hand ist das echt... Umständlich. Aber er hat es gut verpackt. Das, äh Na, Sekunde mal, Leute. Ja, gut verpackt ist es. Na, ich habe wieder mal unsauber hier gearbeitet. So, weiter geht's. Bin ich doch tatsächlich auf die Austaste gekommen und okay. Ja, sehr nice, sehr nice. So, also Verpackung wirklich top. Man muss äh, dazu sagen, das ist keine Massenproduktion, das ist ein kleiner Privatmann, der das halt freakmäßig macht für ausgewählte Kundschaft und das ist äh, was ganz Exklusives hier. Das gibt so in der Version, wie ich das habe, kein zweites Mal. Das ist just for me. Und damit steige ich in der iRacing, äh, äh, vom I im iRacing Niveau, das Kilometer, sage ich mal, wieder etwas nach oben. So, und jetzt packen wir es mal aus. Okay, das ist es hier. Der ist wahrscheinlich eingepackt. Da ist nochmal Rechnung und so, habe ich aber alles schon geklärt, also für uns sowieso gerade unnötig so und dann let it roll, baby. Okay, auch hier verpackt, sehr schön. Da muss ich dann gerade noch mal aufschnibbeln. Ich bin etwas nervös, weil ich möchte es dann gleich ausprobieren und ja, bin halt einfach mal gespannt. Es ist ein, ähm, ja, ich zeig's euch erstmal. Bevor ich Worte verliere, ich zeig's euch erstmal. Also wirklich, ähm, Thumbs up, super gut verpackt und langsam kommt es auch zum Vorschein. Man merkt, der Mann, der nimmt sein, ich will nicht sagen Hobby, also ich meine, der nimmt sein, ich nenne es jetzt mal Beruf, wirklich ernst hier. Und äh, toll verpackt. So, wow. Okay. Krass, krass, krass. Ja, ich kann es schon leicht fühlen und da kommt es zum Vorschein. Es fühlt sich gut an. Das kann ich so direkt sagen. Es fühlt sich richtig gut an. Oh, und da haben wir es krass. Hier ist es. Das ist ein echtes Momo Mod 27C Wheel. 
mit ähm, schwarz und gelben Knöpfen, die ich genauso wollte. Und ich wollte die Knöpfe hier, ein Switch hier, ein Knopf, äh, ein Switch, ein Knopf da, hier ein Knopf, da ein Rota äh, Rotationstag oder zum Teil Knopf. Und ich wollte auch genau dieses Wheel, sprich, dass es, ähm, warte, jetzt muss ich nochmal zurückzoomen. So. Ähm, dass es hier offen ist und hier so griffig und hier so. Das ist eine Mischung aus Formel, Prototyp und äh, krassen Kreatee-Dingern, die ich damit perfekt fahren kann. So, jetzt drehen wir es mal um. So, ähm, hinten ist ein Aufsatz drauf, um es ans T500 zu machen. Das ist wahrscheinlich ein DSD-Adapter-Aufsatz. Und äh, dann hat es hier Pedals zum Shiften, Shift Pedals. Ja, auch die fühlen sich gut an. So, und dann ist hier die Verkabelung. Da habe ich Angst äh, bei der Verkabelung, die ist recht offen, dass da bei wilden äh, Fahrmanövern das vielleicht mal irgendwann kaputt geht, aber ich gehe eigentlich sehr vorsichtig mit meinem Zeug um und äh, wenn das kaputt geht, dann wird mir das in Maxwell da schon helfen, das selbstständig zu reparieren mit seiner Hilfe. Also so mit Elektronik, Lötkram habe ich wenig getan, aber ich denke, das ist alles machbar. So, äh, komme ich mal zum ersten äh, kleinen Unpacking Review. Es fühlt sich total geil an. Es ist total super verarbeitet, wie auf den Videos. Es, äh ja, es rockt einfach. Ich werde es jetzt anschließen und dann gibt es nochmal ein Video und dann zeige ich euch auch, was abgeht und dann fahren wir mal eine Runde. Bis gleich, dass das Momo Mod 27 C äh, Wheel für J von Shadezock.de für sein iRacing Power. Bis dann. Tschüssi, euer J von Shadezock.de. Okay, Leute, das Lenkrad ist installiert, alles eingerichtet, alles programmiert, die ganzen Tasten und so. Und ich kann nur eins sagen, ohne jetzt groß damit gefahren zu sein, nur mal um es zu kalibrieren und so. Sau geil. Ich freue mich schon auf meine erste Mustang Session heute. Schauen wir es uns noch mal an. So, also meine iRacing Setup noch mal im Klartext. Hier auf dem Main Screen mache ich alles, was mit der Website iRacing.com zu tun hat. So, sobald die Simulation geladen ist, gehe ich hier hin, das ist ein Asus 27 Zoll Full HD, äh, 144 Hertz Bildschirm, die 144 Hertz kriege ich auch in iRacing angezeigt, damit kann ich Buttersmooth fahren. Dann sitze ich also hier so auf diesem Stuhl, habe hier mein Mono Mod 27C in meiner Custom J von Shadesock.de Version, einfach nur awesome, auf einem T500. Wheelbase über Adapter dran gemacht. <lacht> Geschaltet wird über den TH8 DS äh, Shifter von Thrustmaster im Sequential Mode. Gefahren wird mit meinem Logitech Headset H360 oder so. Hier unten hatte ich früher die T500 RS äh, Standardpedale. Wie ihr wisst, habe ich vom Weihnachtsmann die Fanatec Club Sport Pedals Version 2 bekommen. Die sind super. Bremse hat eine Load Cell und die Klatsch ist äh, total real life Klatsch mäßig gebaut und äh, das Gaspedal ist sehr feinfühlig, sehr sensitiv. Ich habe die Brake und das Gaspedal stiff eingestellt, dass ich kaum Travel habe. So mag ich das, schön hart. Ähm, ja, das Ganze läuft über meinen geliebten Alienware Aurora Rechner, genannt Hugo. <lacht> Den habe ich ordentlich aufgebohrt, damit er äh, mit seinen vier Kernen ordentlich Gigahertz-Power für iRacing liefert. Ähm, denn das ist wichtig, umso schneller, umso flüssiger, umso toller. Ähm, angetrieben wird es von zwei leider mittlerweile leicht veralteten äh, AMD Radeon HD 5870ern im Crossfire. Ja, ähm, die sind nicht aufgebohrt, allerdings habe ich im CCC äh, auch noch Einstellungen vorgenommen, wodurch die Performance nochmal in iRacing gesteigert wird. Soweit, so gut. Ähm, ich mache dann mal bald noch, boah, gar nicht so einfach die Kamera so zu halten, ein Video, wie ich fahre, 
und sagt Tschüss, bis bald, euer Chef. Und Chat sagt, ey, hua!